লাচুল ভারতের নর্থ সিকিমের ছোট্ট একটি শহর সেই সাথে গ্রামীণ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয় হাজার ছয়শো ফুট উচ্চতায় অবস্থিত প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এই এলাকাটি পর্যটকদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা অনন্য সুন্দর নিরিবিলি ছবির মতো পাহাড়ি এমন গ্রাম খুব কমই আছে পৃথিবীতে গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু লাচুং লাচুংয়ের ভ্যালির নিচের গ্রামে অবস্থান করছি পেছনটা হচ্ছে এই ভ্যালি ভ্যালির ভিউ ফুল ভিউ দেখাতে পারছি না এত বড় পাহাড় যে দেখা দিয়ে কষ্ট হচ্ছে লাচুংয়ের ভ্যালির ভিউ এখন সকাল সাড়ে ছয়টা আর তাপমাত্রা হচ্ছে মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই তাপমাত্রায় চলে এসেছি লাচুংয়ের যে তিস্তা নদী রয়েছে তিস্তা নদীর ব্রিজের ওখানে আর আমার পেছনটাই যা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে এখানকার যে বৌদ্ধদের যে পেকুডা থাকে গির্জা থাকে সেগুলো দারুণ একটা জায়গা আমি যদি দেখেন পেছনের পাহাড়গুলো এই পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার জন্যই সবাই লাচুং চলে আসে আর লাচুংয়ের আরেকটা সৌন্দর্য হচ্ছে যে এর কোলে তিস্তার কোলে এর অবস্থান লাচুংয়ের পাশ দিয়ে তিস্তা নদীটা বয়ে গেছে তিস্তা নদী একটা পাহাড়ি নদী সেটা গতকাল আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন তিস্তা নদীটার কি অবস্থা সেই নদীর দিকেই যাচ্ছি চলুন সামনের দিকে যাওয়া যাক পাহাড়ে কিছুটা রোদ পড়ছে পাহাড়ের চোরায় সকালের সূর্য কি দিচ্ছে রোদটা আসছে ওই দিক থেকে সূর্য দেখতে পাচ্ছি না আমরা কিন্তু সূর্যের সামান্য আলো পাহাড়ে লাগছে সেটা দেখা যাচ্ছে আমি একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই হচ্ছে তিস্তা নদী তিস্তা নদীর উপর ছোট্ট একটা ব্রিজ এই যে ব্রিজ আর ব্রিজের দেখুন তিস্তা নদী কতটা মানে কতটা স্রোত এখানে পাহাড়ি নদী শুধু পাহাড় আর পাহাড় এবং পাহাড়ি স্রোতেই তিস্তা তার যে শক্তিমত্তা সেটা জানান দেয় তাপমাত্রা এতটা নেমেছে যে খুব কষ্ট হচ্ছে আমি আর দাঁড়াতেই পারছি না মনে হয় আমার প্রোটেকশন হাত জমে যাবে মনে হচ্ছে যদিও হাতে গ্লাভস রয়েছে ডবল ডবল গ্লাভস বড় শরীরেও ডবল পোশাক রয়েছে তারপরেও এসব গ্লাভসে কাজ হচ্ছে না মনে হয় তাছাড়া এই কথা বলতে পারছি না জমে যাচ্ছি ও তিস্তার তীরে সামান্য কিছু বসতি নিয়ে গড়ে ওঠা পর্যটন সমৃদ্ধ মাইনাস তাপমাতার এই ছোট্ট শহরে এসেছি গত রাতে যার ভিডিও আপনারা আগেই দেখেছেন আজকে থাকছে তিব্বত সীমান্ত ঘেরা লাচুং নিয়ে ভিডিও আশা করি না টেনে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করবেন লাচুং শহরের এই ভিউটা দেখার জন্য আমরা এসেছিলাম আসলে এখানকার যে বিষয়গুলো যে উপত্যকার ছোট্ট নগর নগরের জনপদ কেমন যে সুন্দর আপনার দেখেই মন পাগল হয়ে যাচ্ছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং দেখুন এই সকালে কোথায় আছি হুম গতকাল বলেছিলাম না বরফ পড়তে ছিল সেই বরফের রাজ্যে এখন হাঁটছি এই শহরটা মানে কি বলবো এই ভ্যালির উপর সুন্দর একটা ছোট্ট শহর খুব একদম চিনচা ছোট্ট শহর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তিস্তা নদী আর চারপাশটাতে পাহাড় এই পাহাড়ের পাদদেশেই বসবাস করে সামান্য একজন মানুষ বোঝাতে পারবো না যে জায়গাটা কত সুন্দর সেটা বোঝানোর মতো ক্ষমতা আমার নাই তবে 
এখানে আসতে হবে প্রত্যেকেরই আসতে হবে ওখানে শুটিং করছে অন্য টিকটক বা ইউটিউব এরকম কেউ হোটেল লাচুং রেসিডেন্সি এটা আমাদের হোটেলের পাশে এটা একটু বেটার হোটেল মনে হচ্ছে কিন্তু চারপাশে যে পরিমাণ কুয়াশার বরফ পড়ে আছে মানে এগুলো কিন্তু সব বরফ আশপাশে কোনো মানুষ নেই বললেই চলে আমি আসছি আর আমার সাথে যারা দুই তিনজন আছেন তারা এসেছেন এখানে কিন্তু একটা হোটেল মানে খাবার হোটেল বা ফাস্টফুড শপ এটা খোলা আছে দেখি এখানে কি পাওয়া যায় চা ড্রিঙ্কস হার ড্রিঙ্কস না সফট ড্রিঙ্কস এগুলো দারুন একটা বিষয় চলেন এখানকার লোকজনের গাছের প্রতি একটা যত্নশীল মনোভাব আছে গাছ দেখে বলে হচ্ছে প্রত্যেকটা দোকানে এরকম গাছ দেখেছি একদম গরম গরম খাবার পড়ছে আচ্ছা সবজি মুরগির মাংস আর কি সবকিছু একসাথে মিশিয়ে ডাল চিকেন তালে এতটা টেস্ট না খেতে হবে খোদা থাকলে যা সবকিছু রাতের বেলা বরফ দেখতে নিচে চলে এসেছি আসলে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বরফ দেখবই সেজন্যই আপনাদেরকে দেখাবো এবং দেখবো যত কষ্টই হোক সে উদ্দেশ্যে আসা দেখুন কত বরফ একদম চোখের সামনে পড়ছে পাহাড়ের অদ্ভুত সৌন্দর্য যা গত রাতে এসে কল্পনা করতে পারেনি এই বালিশ যাতে রাতের বেলা শুয়েছিলাম এখন আমার মাথার উপরে এপার দিয়ে যদি তাকাই এই ভিউ পাচ্ছি আমি এই রকম একটা ভিউ পয়েন্টে একটা রাত কাটাতে পারা কেমন আমি সেটা বোঝাতে পারবো না এটা হচ্ছে আমার ভিউ পয়েন্ট সামনের দিকে তাকালে খারাপ হার উপরে উঠে গেছে চিন্তা করা যায় 
পাহাড়ে আবৃত পাহাড়ের কোলেই ছিলাম এই রাতটা এই পাশটা এইরকম পুরো একটা পাহাড়ের উপকূলে এই লাচুং শহর ও মাই গাড এত সুন্দর স্বর্গীয় সৌন্দর্য এখানে আছে ভাবতে পারিনি চিন্তা করতে পারিনি এই পাহাড়টার গায়ে গিয়ে চকচক করছে বরফের খণ্ডগুলো এখানে মানুষ বসবাস করে এখানে মানুষের বাড়ি এমন দৃশ্য দেখে আর বসে থাকা যায় বেরিয়ে পড়লাম মাইনাস তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিংবা মাইনাস চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এমন তাপমাত্রা চলছে এখানে চারদিকে শুভ্র সাদা বরফে ঢেকে গেছে যারা আমার ভিডিও বাংলাদেশ থেকে দেখছেন কিংবা ইন্ডিয়া থেকে দেখছেন বা অন্য দেশ থেকে দেখছেন তারা আসলে অবাকই হবেন যে বাংলাদেশের কাছাকাছি একটা শহর যেটাতে এত দ্রুত চলে আসা যায় এই লাচুং এই শহরের মানে ইউরোপের সুইজারল্যান্ড বা অন্যান্য যে দেশ আছে ইউরোপের সেই দেশের শহরগুলোর সাথে উপত্যকাময় শহরগুলোর সাথে কিন্তু এটার অনেকটা তুলনা করা চলে বলে আমার মনে হচ্ছে এই শহরটাতে অন্তত সবারই আসা উচিত ভারতের সবার যেমন আসা উচিত এবং বাংলাদেশেরও কারণ এই রকম একটা পরিবেশ পাওয়াটা এবং এই পরিবেশ দেখাটা একটা সৌভাগ্যের বিষয় এবং এখানে কিন্তু খুব কম খরচেই চলে আসা যায় দেখুন পেছনের অবস্থাটা কি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই পাহাড়ে রোদ পড়েছে কিছুটা দূর থেকে রোদ দেখা যাচ্ছে আর দূরের পাহাড়েও কিছুটা রোদ পড়েছে এই পাহাড়টা একদম জগজকে হয়ে গেছে আপনারা দেখেন এই জগজকে পাহাড়টা একটু দেখাচ্ছি একটু ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি চকচকে পাহাড় রোদ পড়েছে লাল লাল মনে হচ্ছে আগুনের অগ্নিশিখান মতো লাল হয়ে গেছে আকাশের মতো দেখাচ্ছে তাই না এই অংশটা ঠিক আকাশেরই একটা রূপ ধারণ করছে বলে আমার মনে হচ্ছে আকাশের সাথে কিন্তু সে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কথা মজার ব্যাপার বলতে চাই এখানে প্রচুর মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হলেও এখানকার কিন্তু ওয়েদার একদম জগজগে চকচকে কোনো কুয়াশা নেই শুধু চারিদিকে বরফ কোনো কুয়াশা নেই একদম পরিষ্কার আবহাওয়া সকাল হওয়ার সাথে সাথে এখানকার যে কর্মচৎপরতা কর্মচাঞ্চল্য সেটাও কিন্তু বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে একটু পরপর গাড়ি আসছে লাচুং শহর শহরের সংযুক্ত ব্রিজ এটা যে বরফ দেখতে এসেছি সেই বরফে ছেয়ে গেছে চারপাশ এই তাপমাত্রায় আমাদের কষ্ট হলেও মনটা বেশ পুরফরে প্রত্যাশিত তুষারপাত হয়েছে এদিকে সূর্যি মামা উকি দিচ্ছে পাহাড়ের ডগায় লাল আলো জেলে লাচুং শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তার দিকে যায় তিস্তাই মূলত সাজিয়েছে এই এলাকার প্রাণ প্রকৃতি তিস্তার যে কলকল শব্দ তিস্তার যে তীব্রতা এই ব্রিজ থেকে আমি তিস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তিস্তা আমার নিচে তিস্তা নদী আমি এর উপরে দাঁড়িয়ে আছি মানে বুঝাতে পারবো না যে তিস্তার তীব্রতা তিস্তার পানির যে শব্দ এতটা এতটা মানে তীব্র আর জলের স্রোত এতটাই বেশি যে কোনো কিছুকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এ পাথরের পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে নদীতে এসব বড় বড় পাথর কিন্তু সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায় দেখেন কি অবস্থা ঢাকা থেকে এত কম দূরত্বে এত সুন্দর একটা শহর ভাবা যায় না চারদিকে যতই তাকিয়ে দেখছি ততই অভিভূত হচ্ছে মাইনাস তাপমাত্রা হলেও এখানে কিন্তু কুয়াশা নেই চারপাশ একদম পরিষ্কার রৌদ্র উঠে যাচ্ছে আর পাহাড়ের রোপ পাটে যাচ্ছে পাহাড় চকচকে হয়ে যাচ্ছে এত ঠান্ডা একটু কুয়াশা নেই চকচকে পাহাড় চারদিকে শুধু পাহাড় আর পর্বত এই পর্বতের কোলেই এই লাচুং শহর ছোট্ট একটা শহর লাচুং লাচুং শহর কিন্তু এখনও ঘুমিয়ে আছে শহরবাসী এত সকালেই উঠে না আমরা কয়েকজন উঠেছি মাত্র তিস্তার পারে এই পায়ে হাঁটা দূরত্বে লাচুং লাভ ভিউ পয়েন্ট আই লাভ লাচুং সেদিকে গিয়ে ছবি না তুললে এই লাচুং রমণী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে একটা বিষয় কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের মোবাইল বা ক্যামেরার চার্জ কিন্তু এই ঠান্ডায় দ্রুত ফুরিয়ে যায় আমার চার্জ মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে গেছে এখন এমার্জেন্সি চার্জে আসি মনে হচ্ছে অবস্থা খুব খারাপ যাই হোক সামনে দিকে যাচ্ছি এই পাশটা এসেছি লাচুং আই লাভ লাচুং পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা এখানে সবাই আসে মূলত লাচুংয়ের যেই ভিউ পয়েন্টের ছবি সেই ছবিটা তোলার জন্য এখানে আসতে হয় আসলে
খাচ্ছি আই লাভ লাচুং আই লাভ লাচুং আসলে লাচুংকে ভালোবাসার মতো একটা পরিবেশ এটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট ওপরে পাহাড়ের বরাবর এখানে ভিউ পয়েন্টটা করা হয়েছে দারুণ চারপাশটা একদম শনশান নিরিবিলি পরিবেশ দারুণ একটা জায়গা চমৎকার জাস্ট এখানে আসাটাই কষ্ট পাহাড়ি পথ রাস্তা দিয়ে আসা অনেক কঠিন তারপরে এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য হলেও এই লাচুঙে আসা উচিত আমি কিন্তু খুব বেশি কথা বলতে পারছি না কথা বারবার জমে যাচ্ছে ও যাই ওখানে এই লাভ পয়েন্টে ছবি তুলবো ওখানে যাই ভাই কি অবস্থা কেমন লাগতেছে ব্রাদার এই দুই ভাই জগড়া লাগছে ছেড়ে কারাই গিয়ে ছবি তুলবে কি ভাই কি অবস্থা কেমন চলতেছে আমাদের জন্য ছিল অসাধারণ একটা বাণী তবে লাচ্ছুং যে আই লাভ লাচ্ছুং এটা অনেক পরে পেয়েছি খুঁজে এই যে সেটা পিছনে এই যে অপূর্ব পাহাড় মনে হচ্ছে আমার কাছে আবার এসছি আবার ওখানে তুষার জমে আছে লাচুং এর ভিউ পয়েন্টে অনেক মজা হলো আমাদের অনেক ঘুরলাম আমাদের টিম মেট যারা রয়েছে গ্রুপে সবাই ছবি তুললাম এটি হচ্ছে ভ্রমণের সবচেয়ে আনন্দ সবাই একসাথে ঘোরা ছবি তোলা আসলে এইখানে এসে অনেক কিছু মিস মিস করছি এই কারণ প্রিয়জন কাউকে নিয়ে আসতে পারিনি এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা নিয়ে আসতে পারলে ভালো লাগতো সবাইকেই মিস কর মিস করছি মা তো কখনো কিছুই দেখেনি পৃথিবীতে আমার নিজ জেলার বাইরে শুধু ঢাকা শহরে কি দেখেছে তা কিছু না একটু হয়তো চিকিৎসার জন্য এসেছে এইটুকুই দেখা পৃথিবীর কিছুই দেখে নেই মাকে যদি নিয়ে আসতে পারতাম আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো যে এরকম ঠান্ডা একটা পরিবেশ পাহাড় উনি সার্ভাইভ করতে তার খুব কষ্ট হতো তারপরও এক নজর যদি দেখত আমার কাছে মনে হয় সে খুব ভালো ফিল করতো যে হ্যাঁ পৃথিবীতে কত কিছু দেখে গেলাম যাই হোক আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই ফ্যামিলির লোকজনকে নিয়ে আসা উচিত বিশেষ করে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ফ্যামিলির লোকজনকে নিয়ে এই ভ্রমণ করাটাই ভালো শীতের বাতাসে ঠান্ডা যে বাতাস বেছে বাতাসে জমে যাচ্ছে রুমে যাব চারদিকের অবস্থা খুব খারাপ রোদ উঠলেও চকচকে রোদ আবার ঠান্ডাও সেই দূরা কুকুর যাচ্ছে কুকুর কুকুর এখানে কীভাবে থাকে জানি না ওরা বেশ ভালোই দেখলাম চলাফেরা আমরা নাতিশীতোষ্ণ এলাকার মানুষ সামান্য শীতেই কাবু হয়ে যায় তবুও প্রতিটি বাঙালির একবার হলেও এমন ঠান্ডায় আসা উচিত বলে মনে করছি আপনি কি মনে করেন মতামত কমেন্টে জানান কি ভিউ পয়েন্ট যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই মুগ্ধ হচ্ছি লাচুঙের সৌন্দর্য দেখে চারদিকে কত সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট গলা আটকে যাচ্ছে ঠান্ডায় এই এ এদের এ হাই দুই দিন যাবৎ ইন্ডিয়া বসবাস করে হিন্দি বলা শুরু করে দিয়েছি কেমন কি একটা অবস্থা বরফ কিন্তু এখানে শক্ত হয়ে গেছে বরফ দেখাচ্ছি এই যে এই বিল্ডিংয়ের এই চালের উপর থেকে বরফগুলো নিচে পড়েছে বরফের এগুলো কিন্তু অনেক শক্ত বরফের চাইগুলো বেশ শক্ত হয়ে গেছে দেখলাম শক্ত বরফ এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে প্রিয়জনদের কথা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক সবাইকে খুব মিস করছি একটা বিষয়ে অবাক হয়েছি এখানে কুকুরগুলো কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে এই ঠান্ডায় ওদের গায়ে লোমো বেশি আর আচরণ পুরোটাই বন্ধুসুল এরা এত শীতেও কোনো রকম প্রোটেকশন ছাড়া তারা চলে বাবা এদের সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি ও এরা তো দেখি খুব ফ্রেন্ডলি খুব ভালো তো আমাদেরকে ওরা বন্ধু মতো 
मेरे नहीं अच्छे जनदिन भाई को कर सकते भालू शॉवे कर चल जिंगल ला हो हो उधर नाम की भाई उधर नाम की जिंगल ला पहाड़ लेकिन तो रोड तो ले सकते देखते देखते शॉप पहाड़ एकदम शुरू तो उठे कैसे चक चक रहे कैसे शॉप पहाड़ ओ पहाड़ इस शंतुर जोटा एक एक शो एक एक रकम होय उठे एक तो आगे आपने तो क्या देख देखा लम एक रकम एक ओन लास्ट में एक पहाड़ गुलाब नो रकम होय कैसे देखें अंदर कर चिल्ला एक ओन चक चक के चमत्कार रोड रोड जोल पुरी बेश रोड उठे कैसे एक ओन हमरा एक ओन हमरा चला जावो यान थम बेली ते यान थम बेली रोड दिशा हमरा नदी मामदेर गाड़ी रेडी डाक से मामदेर और आर सवाई रेडी होए कैसे ये पहाड़ी रोड रोड जोल पुरी बेश शेर कौन कभी शोए शीत किन्तु आते तो इस जेर जी गाड़ी गुला आते शॉप हो रहे कैसे हमरा वो फिर क्या कुछ ही बाकी नहीं चलना इतना से लाचुंग व्यू पॉइंट 8,800-8,900 फीट उच्चता आ चाहिए हमरा। शोमुद्र थे के 8,800 तो 8,900 फीट उच्चता होती है। इतने लाचुंग व्यू पॉइंट निचे होते लाचुंग शहर टा देखा जाता है। खूब बेशी देखते पार ची ना कुआशार कारण है आकाश गनो कुआशा ये पॉइंट टा एक लोचे लाचुंग शहर व्यू पॉइंट थे के देखा जाता है। आर इशॉप इलाके ते ये हुए गए थे सुजा स्नोफॉल हुए शॉप बरोफ हुए गए थे नाचो लाचुंगेर इशॉट टा ए पश्च के शुरू हुए इन ओ इ दिखे चोरे गए थे आर ए नीचे ही इशॉहरेर ए नीच दिए ही हुए गए थे तीस तानों दी एवं अम्रा ए रास्ता दिए घुरे घुरे शापेर मतो पेचे 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 ओ इ ये नीचे एक � लासुंगेर वही मेन शहर है जब वो तीस तारों दे पार हो वो तार पर चला जब आज के गैंग तो के अच्छा ले चार पाँच टा ये तो टा फॉगी शिजुन ने तो उनके चित्र खाते पार चीना तो उन ठंडा हो खूब बेशक उन दाराते हो पार चीना इखने देखो उन बरोफ पाये नीचे बरोफ बरोफ आर बरोफ चार दिन के शुद्ध बरोफ आर चार दिके रोत उठेगे थे। यंत्रम बिली काटाओ एवं साइड सीर जोन आश्वास जाओ। ठंडा बर्फ राज्य अनेक मजा करी थी। परोपति वीडियो ते थक बे तार शॉप किचो। तार आगे राते जे होटले चिलाम। शीतियों वेक तू देखी नील। एटो अच्छा हमारे रूमेर व्यू नज़र देखा है। शीतर पुष्क पोरे आचे माफलार पोरे आर उपाशे रहते हैं बाशरुल्लाह रूम है मुझे शुरुआत से मुल्क तो अच्छे हैं जे सिक्की में ऐसे एक है ना हम लोग इतने कम बोल दिए थे हमारे के हमारे के एक तो दिन रहा तीन टा कम बोल दिए थे एक है ना तीन टा आर बाशरुल्लाह रूम भाई के तीन टा उन्हें एक रूम में जन्नत छह टा कम बोल बोरा दो रहते हैं � अम्रा आठ जोन एक्शन देशे थी तो तीन आड़ा ट्वेंटी फोर मतलब चौबीस टा कंबोल आमदर के प्रोवाइड करते हुए थे कंपक्ष को देर माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड तक मात्रा माइनस थ्री डिग्री सेंटीग्रेड तक मात्रा ये दूर माजे ही आची मात्रा में गुसल करे भी फलाम शाश करे गुसल करे फलाम इस शाश ना में उपजते पर पड़ा मैंने कॉल्पना करते पारी नहीं रात्रि वाला जी तो इसे चीज शकल टक क्या वन हो गया इसे टा बुझते पारी नहीं लाचुंग होटल थे के बेरी पुरी ची बिदाई लाचुंग आज आमदे लागेस बोरा होते लाचुंग थे के हम रा चले जाते हैं गैंग टो के उद्देश्य किंतु शोभा तो तारा हो रखे रोशिद अभी बुझते पारी नहीं ना श
रेसिडेंस होटल आसे तीन तलाते होटल आसे काठे ऊपर एक टा और नीचे होच्छे कंक्रीटेर असल में इखान कार विषय होच्छे टूरिज्म बेस तो पत्ते के तादेर बारिते ही होटल कोरे फिलेसन वो जो ऊपर से देखा जाता है ऊपर से देखा जाता है बारशाय बंग होटल एक शते इखाने ये तो होच्छे शब्द से शुभिदा और आमदेर गाड़ी इंडि� तो गाड़ी तो उठ जाए, लास्ट उनके विदाई जानी है, तो लेकर अच्छी गैंग टेक के दर्श, बालों से करना पड़ा है, और हमारे चैनल जरा आते हैं, अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, लाइक दें, हमारे पास तक दें, और वीडियो टा क्या बोल लाइक चाहे, अवश्य ही कमेंट जरा, बाय बाय। ब्राह्मण शंकरन तो जेकुनो जिग्गेश